اسلام علیکم وطینہ حضرات ویلکم بیک ٹو ادر اپیسوڈ آف تھاٹ بہائن تھنگز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بہت ہی خاص مہمان لیکن ان کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے میں اگر بتانا چاہوں کہ ان کو بلایا کیوں ہم نے دیکھیں پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو میجرلی ہمیں پتہ ہے کہ اکنامک کرائسز ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یو این کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اپ ٹو فائیو ٹو ایٹ ملین پیپل پوٹینشیلی پاورٹی میں جائیں گے آنے والے وقت کے اندر بڑے مشکل حالات ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی پوٹینشیلی ڈیل ود دیٹ سچویشن اسی کے ساتھ ساتھ آئی ہیو آلویز مینشن کہ یو نو دیز اے شفٹ ہیپننگ ریجنلی یو نو گلوبلی اینڈ اس شفٹ کے اندر میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے ایشیا کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ریجنس بنتے ہیں اور آلموسٹ اگر آپ مینا ریجن دیکھیں تو دیٹس اے فائیو ٹریلین ڈالر اکانومی آپ ساؤتھ ایشین ریجن دیکھیں تو دیٹس اے فائیو ٹریلین ڈالر اکانومی اینڈ دین آسیان آلسو از سملر اینڈ ایز دی سارٹ آف ریجنس یو نو بگین ٹو کنیکٹ ٹوگیدر جیسے ہم نے بات کی پہلے بھی ایپیسوڈس کے اندر کہ ایک سارٹ آف ریجنل کوارڈینیشن ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ریجنل بلاکس بنتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے اندر یو نو آئی تھاٹ کہ ویڈ ہیو سم ون جو کہ نہ صرف از ورک ود رورل کمیونٹیز بٹ آلسو ہیز ایکسپیرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دا ریجن از اینڈ اینڈ ہاؤ دے کین پوٹینشیلی کولیبوریٹ ٹوگیدر ٹو برنگ آور پیپل آؤٹ آف پاورٹی اینڈ گریجولی گرو ان اے مور سسٹینیبل پیس ود اس ٹوڈے وی ہیو شاندانہ خان ہو از اے چیف ایگزیکٹو آفیسر آف رورل سپورٹ پروگرامس نیٹ ورک اینڈ دین وی ہیو مینا ہو از دا کوآڈینیٹر and uh, particularly is focusing on i believe malnutrition yes, uh, so within the program manager for pinzr to uh, actually program for improved nutrition and which mm-hmm. is one of the projects of very cool RPM. um guys thank you so much for being part of the show thank you um shandana mai aapse start karunga uh, tell me a little bit about where were you born and early life aapne kahan pe guzari uh thank you sabse pehle to aapka bahut shukriya aur aapke viewers ko salam um mera taluk uh, district mardan se hai میری پیدائش تو راول پنڈی کی ہے مائی پیرنٹس بوتھ کم فرام فرام مردان تو میں مردان میں رہی نہیں ہوں ارلی لائف میں میرے والد سول سروس میں تھے تو میں پشاور میں تھی اور جب میں بہت ہی چھوٹی تھی وہ نارتھ وزیرستان میں پولیٹیکل ایجنٹ تھے اور اور جگہوں میں بھی تھے یہ تو سکسٹیز کی بات ہے اور پھر سیونٹی فور میں انہوں نے فورن سروس جوائن کیا ان کا بڑا شوق تھا امی کا شوق نہیں تھا اور ان کی پہلی پوسٹنگ ماسکو تھی اس وقت تو یو ایس ایس آر سوویٹ یونین تھا تو جب میں سات آٹھ سال کی تھی تو ہم وہاں چلے گئے اور چونکہ وہاں اس وقت ایک ہی انٹرنیشنل اسکول تھا تو اس میں جگہ نہیں تھی تو میں ایک روسی اسکول میں میں دو سال پڑھی تھی اچھا لوکل روسی لینگویج کے اندر روسی لینگویج ہر ایک سبجیکٹ روسی میں تو وہ بڑا مشکل تھا کچھ یاد ہے آپ کو ابھی اس لینگویج کا یا تھوڑی تھوڑی یاد ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں مگر میں جو پڑھتی ہوں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی اچھا تو دو سال وہاں تھے اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا یو این مشن جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں تو ہم ان کی فیملی تھے ہم ان کے ساتھ وہاں گئے وہاں پھر انگریزی انٹرنیشنل اسکول میں میں اور میری دو بہنیں ہیں ہم ہم پڑھے روس کے بعد تو جنیوا تو ایسے لگا کہ کیونکہ اس وقت بہت ہی وہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں بہائنڈ دی آئرن کرٹن مطلب آپ سات سال کی عمر میں دوست بھی بناتے ہیں تو اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو وہ ان کو کوشچن کیا جاتا ہے اچھا آپ وہ تو بہت ہی سخت وہ تھا مگر کلچرلی بہت آگے ان ٹرمز آف ہیومن ویلیوز کے سمپلسٹی ہمبلنس بہت ہی ایکسیپشنل اب سنا ہے بہت بدل گیا جب جب سے کیپٹلزم آ گیا اچھا تو سائڈ آپ کو دکھائی نہیں جاتی آئی شیور سخت ہے لیکن جو آپ نے وہ بولا کہ ہیومن ویلیو ہیومن وہ وٹ واز دیٹ لائک میرا خیال ہے کہ یہ جو پورا پوری ان کی ہسٹری تھی ریولیوشن کی تو دی ہسٹری آف ریولیوشن واز اباؤٹ مطلب کہ برابری ہو عورتوں کی ترقی ہو جو سب سے غریب ہے ان کو اپنے حق میں لے تو وہ اس قسم اس قسم کے ویلیوز اس میں آ رہے تھے مگر ظاہر ہے وہ کمیونزم ایسے سسٹم تھا جو سسٹین نہیں کر پایا اور پھر وہ گورباچوف کے بعد وہ تو پورا وہ ٹوٹ گیا گورباچوف اور افغانستان اور اور سب کچھ مگر یہ ہے کہ مشکل مشکل وقت تھا ہمارا ایکسپوجر تو ہم تو چھوٹے تھے بہت زیادہ تھا کہ بیلے ڈانسنگ آئس سرکس پپٹ شوز جو بچوں کے وہ ہوتا ہے تو اس اس حوالے سے بہت ہی رچ ابھی بھی 
आदि हो गए वो सब कुछ पहन के और हम तो बच्चे थे पूरी दुनिया की कैपिटलिस्ट का पैसा पार्क होता है How how was that sort of change for him? Change तो था school change था अंग्रेजी थी मुझे अंग्रेजी में लिखना नहीं आता था मुझे रूसी में लिखना आता था तो मेरी बेचारी अम्मी घर बैठ के तो मुझे सिखाती थी कि ये ऐसे कल यूनिफॉर्म नहीं था वो एक शौक था क्योंकि रूसी स्कूल में तो आप ऐसे बैठते हैं कि राइट आपका हाथ लेफ्ट हाथ के ऊपर आप लेफ्ट हाथ ऊपर नहीं कर सकते थे अच्छा और आप सीधा बैठे पूरा दिन आ, तो यहाँ पे आ, मतलब आ, गोल दायरे में मतलब सर्कल्स में लोग बैठे हैं यूनिफॉर्म नहीं है और मैंने सोचा कि ये ये क्या है ये कुछ अजीब सा मतलब आ, अचानक वो डिसिप्लिन चला गया ये असल में मेरे साथ कुछ अमेरिकन स्कूल था मॉस्को में उसमें जब मैं ट्रांसफ़र हुई दो साल बाद ये उधर मेरा रिएक्शन ये था तो हाँ ऐसे ही था फिर हम एडजस्ट करते गए इतने मुल्कों में रहे हैं कि बस एडजस्ट करते तो गए स्विट्जरलैंड के बाद और कहाँ पे फिर स्विट्जरलैंड के बाद आ, मेरे वालिद को ट्रांसफ़र किया गया वो सफ़ीर थे बांग्लादेश में तो ये था 1979 तो बांग्लादेश में तो मैं स्कूल में थी वो बहुत अच्छा रहा हमारी तो स्कूल लाइफ थी दोस्तियाँ वगैरह अच्छी अच्छी रहीं कंसिडरिंग आई मीन एट नाइन ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस तो वॉज देर एनी रिजेंटमेंट वॉज देर एनी एग्रेशन Um, कुछ भी नहीं बल्कि हम हमें वालिद ने कहा कि भी आप बाज़ार में जाएंगे तो आप कोशिश करें कि उर्दू ना बोलें तो हम जाते थे तो, तो देखते थे कि शलवार का पाकिस्तान वो बड़ा फ्रेंडली था ऐसे कुछ नहीं था उ, उस जनरेशन के जो लोग थे वो उर्दू बोलते थे अब भी जो है वो, वो नहीं, नहीं बोलते, बोलते तो हमारे जो दोस्त थे हम उस वक्त दस ग्यारह साल के थे तो वो वो नहीं बोलते थे हमारी अच्छा। स्कूल लाइफ थी और हम गेम्स में और पढ़ाई में हम उसमें बिजी थे बहुत अच्छा रहा कुछ यू रिमेन कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स यू मेड इन डिफरेंट कंट्रीज उस खैर उस टाइम पे फेसबुक और व्हाट्सएप तो नहीं होता था बट डिड यू एवर रीकनेक्ट विद देम लेटर ऑन इन लाइफ तो अपने फेसबुक की बात की तो बहुत अरसा बाद कुछ को फेसबुक पे ढूंढा और कुछ के साथ मैं कनेक्टेड हूं इसके बाद हम पाकिस्तान है और फिर हम दिल्ली गए अच्छा तो दिल्ली में जो दोस्त थे तो क्योंकि आई वाज ओल्डर कॉलेज तो उनके साथ मेरी कनेक्शन है अनफॉर्चुनेटली uh, वो आना जाना नहीं है of अगर course. मिलते हैं तो कहीं बाहर कभी अगर पाथ क्रॉस तो तब मिलते हैं uh, मगर उनके साथ है करें दिल्ली कौन सा यह था 1984 एटी फोर ऑनवर्ड्स चार पाँच साल कैसा था वो बहुत अच्छा था अगेन हम स्टूडेंट थे uh, और हाई स्कूल करें थे वहाँ से उस टाइम हाई स्कूल तो हाँ असल में ये था कि यहाँ पे मैंने जीजस एंड मेरी कॉन्वेंट मरी से सीनियर कैम्ब्रिज किया और उसके बाद मैं सीधा वहाँ बीए में गई कॉलेज में गई दिल्ली यूनिवर्सिटी जीजस एंड मेरी कॉलेज तो दैट वाज वेरी गुड और मेरे पेरेंट्स बड़े क्लियर थे कि आपकी जो लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ है आप अपने दोस्त बनाएँ आप मुल्क में ट्रैवल करें आप इस जगह के बारे में सीखें वहाँ भी कल्चरली बहुत रिच मुल्क है कोई ना कोई टैलेंट होता है तकरीबन हर घर में कोई इंस्ट्रूमेंट कर रहा है कोई कथक डांस कर रहा है कोई गा, गानों की ट्रेनिंग कर रहा है वोकलिस्ट तो वी हैड वी हैड अ गुड टाइम इट वाज वेरी नाइस या फोर फाइव इयर्स इन इंडिया या दैट मस्ट हैव हैड अ प्रोफाउंड यू नो इम्पैक्ट ऑन एक तो ना छः महीने रहे साल भी रहे लेकिन चार पाँच साल तो एक बड़ा क्लियर टाइम होता है हाँ। एक इंसान की इतना डिफरेंट नहीं था यहाँ से मतलब मैं अब उसके बाद गई हूँ वागा आप क्रॉस करें एक डिफरेंस नज़र आता है कि आपको ज़्यादा खवतान मिलती है मोटर बाइक्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दफ्तरों में तो इतना डिफरेंस कल्चरली वगैरह वही है मतलब जबान वो है और दिस नो नो बिग डिफरेंस रियली इंटरेस्टिंग इज दैट इज दैट जस्ट फॉर नॉर्थ इंडिया एज आई हर्ड एज यू गो टू वर्ड साउथ तो कल्चर चेंज इवॉल्व होता जाता है वहाँ पर साउथ इज वेरी डिफरेंट साउथ में तो फिर आप वो प्रेफर करते हैं कि आप अंग्रेजी बोलें आप हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी वो ना बोलें तो साउथ इज इज़ वेरी डिफरेंट नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान खास तौर पंजाब सिंध दिस इज वेरी सिमिलर राइट राइट सो सो यू डिड योर बीए फ्रॉम इंडिया कंप्लीटेड दैट फ्रॉम फ्रॉम देयर या एंड देन व्हाट वाज नेक्स्ट सो देन आई हैड अप्लाइड अब्रॉड सो फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई यूके तो देन आई डिड अ सेकंड बीए अच्छा फ्रॉम देयर 
वो भी अच्छा था मतलब इट वॉज इट वॉज अ वर्ल्ड एक्सपोजर और और वो बी एज इट स्पेसिफिक टू अटन यू नो लेट्स ए मेजर और स्पेशलाइजेशन सोशल पोलिटिकल साइंस राइट हाँ दिल्ली में भी आई स्टडी पोलिटिकल साइंस और दिल्ली में मेरा ख्याल एक जो इनक्रेजिंग बात ये थी अब मैं पाकिस्तानी थी और एक और पाकिस्तानी लड़की थी और हम पार्टीशन प्री पोस्ट पार्टीशन स्टडी कर रहे थे तो मैं कभी कभी थोड़ा वो होती थी कि पता नहीं कि यहाँ पे क्या होगा मगर मैं आपको बताऊँ कि बहुत ओपन एटमोसफियर था अभी मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है और ट्यूटोरियल्स का सिस्टम था कि आप ऐसे लिखें आप वन टू वन प्रोफेसर के साथ डिस्कशन करें दुनिया की किताबें हम पढ़ते थे उसमें मैंने उस वक्त 84 85 ऐसे कुछ नहीं देखा कि इस किस्म का उसमें कुछ नैरेटिव हो जो बायस नैरेटिव हो hmm. क्योंकि घर में हमारे फादर वॉज एम्बेसडर इन इंडिया ज़ाहिर पाकिस्तान पॉलिसी वट वॉज हैपनिंग इन इंडिया इतने अखबार थे वी डिस्कस्ड इशूज़ एट होम ऑल द टाइम तो इट वॉज इट वॉज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस Um, जो आपने ये यू नो पॉलिटिकल साइंस उस टाइम पे चूज किया वाज देयर अ थॉट बिहाइंड इट या वाज इट मोर लाइक अच्छा घर के अंदर एक इन्फ्लुएंस था मे बी इट वाज आई नेवर रियली थॉट मतलब आई न्यू आई कुडंट डू इकोनॉमिक्स अच्छा माय माइंड डजंट वर्क लाइक दैट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री बिकॉज़ हिस्ट्री इज अ बिट सॉरी टू से अबाउट द पास्ट राइट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड सो मच इन लिटरेचर मे बी यू आर राइट मे बी इट वाज के हाउस होल्ड मी ये था के नेवर आई नेवर थॉट ऑफ इट एंड एंड कैम्ब्रिज वाज 3 इयर्स Cambridge was three years. Yeah. Right. Yeah. So you graduate and you come back straight to Pakistan. Yeah. आपने वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा नहीं मैं वापस आई 1990 में और मैं गई जो अभी हमारे चेयरमैन हैं शुभ सुल्तान साहब उनके पास गई क्योंकि 85 में मुझे याद नहीं मैं कितने साल की थी मैं और मेरी बहनें और एक कजन हम गए थे गिलगित और चूँकि फैमिली शुभ साहब को जानते हैं तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे आ रहे हैं तो मेरे पास एक स्पेयर कमरा है वो पी में रहते थे और स्पेयर कमरा है तो आप यहाँ रहो तो एक जगह वो जब गए आ, आ, एक गांव में जहाँ जो गांव की जो तंजीमें बनती हैं जो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का तरीक़ेकार था कि लोग पहले मुनज़म हो तंजीम बनाए आगा खान फॉर दो डोंट नो अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट्स आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सो आगा खान दी आगा खान इज़ इज़ दी हेड इज़ दी इमाम ऑफ दी शिया इस्माइली सेक्ट एंड ही हैज़ अ लार्ज लार्ज डिवेलपमेंट फाउंडेशन इज़ कॉल्ड द आगा खान डिवेलपमेंट नेटवर्क ए के डी एन और ए के डी एन में दुनिया के एक्सपर्टीज आती है और उसमें मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें हेल्थ सर्विस है एजुकेशन सर्विस है ये जो आप देखते हैं कि हंजा में फीमेल लिटरेसी इज़ ऑलमोस्ट सिटिंग हंड्रेड परसेंट दिस इज़ द आगा खान कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ए के आर एस पी तो ए के आर एस पी जब जब ए के डी एन ने शुरू किया गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में तो वो एटी टू में शुरू हुआ एटी फाइव में मैं गई तफरी के लिए और उधर मैंने देखा कि शुब साहब और उनकी जो टीम है उनकी पूरी मैनेजमेंट वो बैठे हैं ज़मीन पे वो ऐसे एक सर्कल में बैठे हैं और गांव के लोग उनको फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पर ये मसले हैं और वो उनको कह रहे हैं कि आप इसके बारे में खुद क्या कर सकते हैं तो दिस वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको क्या चाहिए जो हम कर सकते हैं आपके लिए उन्होंने कहा कि आप खुद क्या कर सकते हैं इसके बारे में और आपको इसमें दिक्कत क्या है तो जाहिर है उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं हुनर नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं है ये चीज़ें तो वो वो जब मैंने देखा तो एक्चुअली मैंने एटी फाइव में फ़ैसला किया कि मैंने यहाँ आके ये करना है क्योंकि ये मुझे इतना ज़बरदस्त इतना वो अमेजिंग लगा कि ये तो लोग खुद अपने अप, अपनी मदद आपके तहत बता रहे हैं और ये प्रोग्राम उनको बेसिकली सपोर्ट दे रहा है उनको ये नहीं कह रहा है कि हमें सब कुछ पता है और हम यहाँ आने हैं ताकि आपकी जिंदगी और हम बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और किस तरह चाहिए और वो चाहिए इट्स इट्स मोर ऑफ ए अगेन विद वर्ड सपोर्ट इट्स मोर ऑफ एन एम्पावरमेंट प्रोग्राम वे यू आर हेल्पिंग दैम टेक कंट्रोल ऑफ दर ओन लाइफ रहा दैन जस्ट गोइंग एन एंड डिफाइनिंग एन दैन बींग दैट पर्सन के यार देखो हम कितने फिट हैं कि हमने आपकी जिंदगी अच्छी और और इतने सालों में मैंने देखा है कि लोगों से जो आइडियाज़ आते हैं तो लोग कभी कभी हमसे बहुत आगे होते हैं कि अगर हम कहीं फंस जाएं तो हमारा सिस्टम ये है कि डायलॉग का बातचीत का कि अगर हम कभी फंसे हम जाके बैठते हैं कहते हैं कि देखिए ये ये मसला है या यहाँ पे आपने ये मसला वो किया है उसकी निशानदेही की तो आपका क्या ख्याल है कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए 
تو آپس میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ گفتگو کر کے یہ یہ ون ٹائم چیز تو نہیں ہے نا ہماری ایک ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے تو ہم بار بار انہی جگہوں میں جاتے ہیں تو ایک زبردست اپروچ ہے پہلی دفعہ ملک میں دیہی علاقوں میں اس کو اے کے آر ایس پی نے کیا اس کے بعد بعد اور آٹھ نو آر ایس پی بن گئے اور ظاہر ہے جو اربن کراچی میں ہے اورنگی میں وہ تو اختر حمید خان نے کیا تھا جو ہمارے بڑے گرو ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے اور وہ آتے تھے ہر سال اے کے آر ایس پی اور ہم میں تو اس وقت انٹرن تھی چار ہزار روپے ماہانہ تنخواہ تھی اور ہم گاؤں میں ان کے ساتھ جاتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ یہ یہ کیسے مطلب ان کا کیا طریقہ ہے ان کی انٹریکشن کیا ہے لوگوں کے ساتھ تو بہت ٹائم ہمارے ساتھ گزارتے تھے انٹرسٹنگ سو نائنٹین نائنٹی میں پھر دین یو کیم بیک اینڈ دین یو وین ٹو یور کرنٹ چیئرمین اور پھر ٹیل می دیٹ اسٹوری وٹ ہیپن دین تو میں نے کہا کہ شعیب صاحب میں تو گریجویشن ہو گئی تو اب میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے کرو گی وہاں پہ تو بہت مشکل علاقہ ہے وہاں تو فلائٹس کبھی کبھی نہیں ہوتی ہیں وہاں تو تین تین دن بجلی نہیں ہوتی ہے اور تم تو پتہ نہیں کہاں کہاں رہی ہو اور تو میں نے سوچا یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ پہلے یہ مجھے انکریج کرتے تھے اب مجھے تو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایز اے چیلنج یہ کیا تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ٹرائی تو کرنے دیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بلوچستان سے گروپ آ رہا ہے کیونکہ بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام تب بنا تھا تو تم آ جاؤ تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تین ہفتوں کا کورس ہے تو تم آ جاؤ تم تم دیکھ لو پہلے تو پھر میں گئی اور میں آپ کو بتاؤں ان تین ہفتوں میں مطلب جیسے کہتے ہیں اٹ آل ونٹ اوور مائی ہیڈ پتہ نہیں میں کیا ایکسپیکٹ کری تھی مگر تین ہفتے بعد میں اتنا وہ اوور ویلڈ تھی کہ میں واپس آ گئی اور میں نے گھر میں کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ اگر یہ میں کر سکتی ہوں تو پھر میری امی ہو از ویری ٹف شی سر تم نے پھر کیا کرنا ہے یہاں اس شہر میں رہ کے جہاں لوگ ڈسکنیکٹڈ ہے رورل ایریا سے جہاں لوگ رسپانسبلی فیل نہیں کرتے کہ ملک کو واپس کچھ دینا ہے تو تم کیا کرنا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایکسائٹنگ ہے جاؤ ادھر رہو اگر آپ نے پیسے انکم کے بارے میں پریشان ہے خاص کر آج کل کی اکانومی میں جہاں پر آلریڈی کیش کنٹینیوسلی برن ہو رہا ہے اور انفلیشن ہمیں مار رہی ہے تو آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ دس ویڈیو از ان پارٹنر شپ وتھ سرمایا فائنینشیل آفرنگ ٹو ویری ویری کول ٹریننگ کیپٹل مارکیٹ فنڈامنٹل جس میں آپ اسٹاکس اور میوچل فنڈس میں انویسٹ کرنا سیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آخر ایک کمپنی کے اندر کیا ایسے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹو فگر آؤٹ کہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے ٹو انویسٹ ان اور دوسری ٹریننگ ہے ٹیکنیکل انالیسز ماسٹر کلاس جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرنٹ ٹریڈیبل ایسٹس لائک کموڈیٹیز فور ایکس اسٹاکس کرپٹو کے اندر تھوڑے سے پیسے لگا کر بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں پرسنلی یہ ٹریننگ میں نے بھی لی ہے اینڈ اٹس ایبسولیوٹلی فنامل دا لنک ٹو دا ٹریننگ آر ان دا ڈسکرپشن بلو چیک دیم آؤٹ اینڈ بیکم فائنینشلی ہیلدی اینڈ ناؤ بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ اچھا دیٹ از دی موسٹ فیسنیٹنگ تھنگ آئی ایور ہرڈ ان دس کنٹری بیکاز آئی اسپوکن ٹو لاٹ آف گرلس ہو ہیڈ ٹو فائٹ دیئر پیرنٹس کہ ہم نے ٹریول کرنا ہے یا ہم نے کمیونٹیز کو سپورٹ کرنا ہے اور پیرنٹس جنرلی اس زون میں ہوتے ہیں کہ بھائی تم بیسک اسٹینڈرڈائز کوئی نوکری پکڑو جسٹ اسٹے اراؤنڈ اس ایز اے سوسائٹی وی بیکم انہیرنٹلی سیلفش رائٹ اینڈ 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 وی اندر سے ان پیرنٹس کی بیچاروں کی نیت وغیرہ صحیح ہوتی ہے لیکن ان کو اتنا ڈر ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یو نو واٹ لائک جسٹ اسٹے اراؤنڈ اس ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ویری کریجیس لائک لائک دس um and here i'm hearing the opposite she is actually convincing you to go out there and and work on on all of these things mm. um do you think that that's one of the reasons why like were your parents always like that uh, yes matlab when we finished college after all they sent us abroad hum wahan 3 saal rahe uh jo bhi opportunity thi agar wo hobbies thi agar wo travel tha they always encouraged ایسے کچھ کچھ وہ نہیں تھا صرف ایک دفعہ ہم بیک پیکنگ کر رہے تھے تین بہنیں اٹلی جا رہے تھے اس وقت ورلڈ کپ تھا تو ابو نے کہا کہ بھائی آپ روم آپ روم کیوں جا رہی ہے وہاں پہ تو فٹ بال ورلڈ کپ ہے اور وہاں پہ تو گنز ہیں کولی گنز ہیں تو آپ ایسے کرے کہ آپ روم کو اینڈ میں کرے تو وہ کبھی بھی کوئی رسٹرکشن نہیں تھی کبھی بھی نہیں ہاں ایک دفعہ وہ تھوڑا پریشان ہوئے جب میں ٹو تھاؤزینڈ ففٹین میں افغانستان گئی دو سال کی وہ تو کوئی بھی ہوتا وہ پھر پریشان ہوئے اور وہاں مطلب کافی انسیڈنٹس بھی ہوئے اور میں تو ان کو نہیں بتاتی تھی وہ ٹی وی پہ یہاں آ جاتا تھا 
तो वो मैंने उनको बहुत परेशान किया विल विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान टेल मी सो सो ये मदर इंकरेज इंकरेज यू एंड सो यू वेंट बैक सो आई वेंट बैक एंड आई स्पेंट फोर इयर्स फोर इयर्स विद आ खान या इन गिलगित आई वाज गिलगित बेस्ड वेरी कूल व्हाट वाज दैट लाइक व्हाट वर यू डूइंग व्हाट वाज द रोल आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ अच्छा बेटर देन स्विट्जरलैंड एंड रशिया एंड इंडिया ओह मच बेटर वेल यू नो एक तो अपना मुल्क था दूसरा ये है कि वहाँ का जो कल्चर है इट इज द इट इज सो सिविलाइज यू नो देर इज़ अ हायर लेवल ऑफ लिटरेसी इट्स ब्यूटिफुल वो जो पहाड़ है अब तो लोग बहुत जा रहे हैं टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं उस वक्त कुछ भी नहीं था तो मुझे इट्स सेफ मतलब मैं अकेले जाती थी फील्ड में मैं अकेले जाके पता नहीं कि कौन सी कौन सी वैलीज़ में फील्ड टीम्स थी वहाँ उधर मैं रहती थी फैसिलिटीज़ वो नॉट गुड एट यंग एज तो एडवेंचर तो करना चाहिए ना तो नॉट गुड फैसिलिटी ये नहीं कि हर जगह होटल है वो तो अभी है लोगों का रिस्पॉन्स जो था ना देट वॉज मोस्ट इनक्रेजिंग मतलब उन्होंने अपने हाथों से ये इरीगेशन चैनल्स बनाए उन्होंने प्लांटेशन की ये जो अब लोग जाते हैं हंजा ये पहले ऐसे नहीं था अब जितनी वहाँ ग्रीनरी है तो ये ऐसे नहीं था जितनी ज़मीन आबाद हुई जितनी प्लांटेशन हुई जितने फल फलदार दर चेरीज चेरी रूट स्टॉक ए के आर एस पी लाया था फ्रांस से जो लोकल चेरीज पे ग्राफ्ट किया उसको अच्छा। आज जो चेरीज यहाँ मिलती हैं ये उस वक्त की है फिर कोई सिस्टम नहीं था कि चेरी को मार्केट करें तो मुझे याद है कि मेरे कॉलीग जो हैं इजहार हंजाई जो वहाँ के उन्होंने पहली दफ़ा एक क्रेटिंग बिजनेस बनाया बाजार में वहाँ क्रेट्स नहीं बनते थे तो भाई क्रेट्स में चेरीज डालो फिर लोग कैसे नीचे कैसे ले जाएं क्योंकि ये तो इतना लंबा रास्ता है फिर हमने एक वो फ्रीज़र ट्रक जो है क्या कहते हैं उसमें रेफ्रिजरेटेड उसमें वो किया फिर हम वी रियलाइज़ कि ये तो बहुत महंगा है ये तो ऐसे नहीं होता है तो इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए जो अब देखें अब मैं आई एम टॉक अबाउट नाइन्टी फोर दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब जो मैं जाती हूँ तो वो मुझे याद याद आती है कि ये इतनी छोटी चीज़ों से ये सब कुछ शुरू हुआ और वो इम्पैक्ट आपको पे नज़र आता है जो कि तो तो आज नज़र आता है ना अब हर एक चीज़ है कि आर एस पी का इम्पैक्ट नहीं है ऑफकोर्स भी चीज़ें हैं दिखेंगे इसके दे, देखें वो भी तो होता है ना बटरफ्लाई इफेक्ट भी तो होता है कि मे बी इट्स जो अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली ए के आर एस पी की नहीं है बट अगर वो ए के आर एस पी ना होता तो शायद ये भी ना हो पाती राइट सब हमारे अभी जी बी के कॉलीग्स हैं चित्राल के जो मुझे कहते हैं कि हमारे जो वालदे थे तो एटीज़ नाइन्टीज़ में वो इन गाँव की तनजीमों के मेम्बर थे और उसकी वजह से हमारे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये ये तब्दीलियाँ आई और हमने बड़े हो, होते हुए ये सारा देखा है दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग एंड नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट वेर वी आर वर्किंग फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज इट्स थर्टी इयर्स बट इट्स इट्स अ चेंज fascinating huh. four to five years you were there and then what what happened after that so then i uh, uh, thought ke bas i need a change aur uh, family bin ne bhi kaha ke bas ab aa jao pahadon se so i came to islamabad aur e eh, maine ek uh, consulting firm ke sath kaam kiya uh, enterprise development consulting uh, which was owned by tarik hussain and uh, maliha hussain और कंसल्टिंग एक साल मैंने किया उसमें मुझे मज़ा नहीं आया मैं चाह रही थी कि प्रोग्राम डिज़ाइन हो ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हो उसके मैं रिजल्ट्स देखूं आ, मैंने सोचा कि कंसल्टिंग में आप ज़्यादातर ठीक है आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन वगैरह करते हैं मगर आप आप उसके रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं होते हैं तो आफ्टर ए यर एवेंट टू तारिक हुसैन से तारिक आई आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एंड ही सर कि अभी तो तुमने सीखा है साल हो गया अब तो तुम्हें मतलब तरीका आ गया क्या मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर मैं आई वेंट टू जॉइन सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इन पेशावर तब right. तक वो बना था सो so ये बाय दैट टाइम ये बेसिकली इंडिविजुअल सिमिलर एक ए के आ खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की तरह बाकी जगह भी बनना शुरू हो गए थे सिंध एंड सरहद हाँ तो पहला एप्लीकेशन था सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम राइट वो एटी नाइन में उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हयात शेरपाव साहब तो उन्होंने शुएब सुल्तान जो जनरल मैनेजर थे के आर एस पी के उनको बुलाया कि आप ए के आर एस पी को यहाँ ले आएँ ताकि यहाँ काम करें क्योंकि चतराल में तो ए के आर एस पी था चतराल के पी का हिस्सा है तो शेब साहब ने कहा कि आप अपना प्रोग्राम बनाएं क्योंकि हम गिलगित में बैठ के यहाँ प्रोग्राम तो नहीं चला सकते हैं तो उस वक्त कुछ यू एस एड के पैसे थे तो सरहद रूल सपोर्ट कॉरपोरेशन उस वक्त कहते थे अभी सरहद रूल सपोर्ट प्रोग्राम है उस वक्त वो बना 
और काफ़ी जो एक आर के लोग थे तो चार पांच लोग वो उसमें गए उसको चलाने और वो जो चार पांच लोग थे तो ये मैं बताना भूल गई कि इनिशियली जो रूरल सपोर्ट का जो पायलट था वो पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट पेशावर से शुरू हुआ वो एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि दिस इज बिफोर ए के आर एस पी बिफोर ए के आर एस पी अच्छा सो इन नाइनटीन शुएब साहब वॉज डायरेक्टर ऑफ दिस thing called pad this institution called pad and there he started a project called the daud zai project aur daud zai mein he basically experimented with all this and all this that he did was nothing new that he invented and he keeps saying this he says i am i am just a copycat he says i didn't invent this this was all done in kumila then east pakistan by akhtar hamid khan in in the 60s so basically the principles of वॉट वी कॉल सोशल मोबलाइजेशन ये लोगों को कैसे मुनज़म करना है किस तरीके से डायलॉग करना है आ, कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सौ घर आने हैं तो आप उनको कहें कि भाई हर घर से एक एक फ़र्द एक तंजीम में आएगा आप एक अपनी अपना एक अदारा बनाएँ आप औरतों को शामिल करें अगर अभी करें अगर बाद में करें वो औ, और बात है आप जो सबसे गरीब हैं उनको शामिल करें आप एक आ, लीडर चुनें जो ईमानदार है वो आप चुने खुद कि हम में से ये ताकि अगर बैंक का काम है अगर कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है और आप अपना एक अकाउंट खोलें जिसमें आप जितने भी पैसे आप महाना सेव कर सकते हैं अगर वो सौ रुपये है अगर हज़ार रुपये है हर एक जो मेंबर है वो बचत करें क्योंकि बचत एक अच्छी चीज़ है तो ये थे ये शराइ है कि अगर हमारे साथ काम करना है आपने ये ये करना है पहले पहले आप हमें दिखाएं आप ये कर पाएंगे कि नहीं और फिर हम बताएंगे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं और आप वो हर घर अपना प्लान बनाता है जिसको हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं कि हम ये ये काम कर सकते हैं तो एक्चुअली दिस थिंग हैज़ कम दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग दिस थिंग हैज़ कम फ्राम सेंचुरीज अगो आई डोंट नो मच अबाउट इट बट अपेरेंटली दी दी जर्मन राइफाइसन कोऑपरेटिव बैंक हैड दीज प्रिंसिपल्स द सैम्यूल डोंग मूवमेंट इन कोरिया हैड दीज प्रिंसिपल्स एंड देन इन आर रीजन ये तो कुमिला था दैन ईस्ट पाकिस्तान और फिर द फॉर द फर्स्ट टाइम अर्बन पाकिस्तान वॉज औरंगी पायलट प्रोजेक्ट एंड रूरल वॉज ए के आर एस पी वॉज दाउद जई एक्चुअली एंड देन ए के आर एस पी औरंगी पायलट हु बिल्ड दैट सो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट वॉज सेटअप एंड मैनेज बाई अख्तर हमीद खान अख्तर हमीद खान तो एक ऐसी हस्ती है दैट ही इज़ यू नो एक्सेप्शनल मैन एंड ही वॉज एक्चुअली शुएब सुल्तान यू नो टीचर राइट ही इज़ द वन हु टॉट हिम के इस तरीके से ये होता है तो वी वर टॉट प्रिंसिपल्स वी वर नॉट टॉट के इरीगेशन कैनल कैसे बनाना है वी वर टॉट लोगों के साथ काम किस तरीके से करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप फील्ड में जाते हैं आप प्लीज़ वहाँ खाने मत खाएं गरीब लोग हैं आप बैठ के आपने ना चाय पीनी है आपने ना खाना खाना है और शुरू में लोग ओफेंड हो जाते हैं आ, कि ये क्या क्या मतलब है कभी कभी हम कब चाय पी लेते हैं मगर ये है कि लोग कहते हैं कि अब क्या मतलब है ये तो हमारे रिवायात और ये और वो पर आप दो तीन दफ़ा ये करें तो वो फिर वो बंद कर देते हैं तो एक तरीका होता है आ, वो करने का अगर अगर आ, आ, कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पीछे चुप बैठे हैं उनसे पूछना बजाय ये कि जो लंबतदार है वो बातें करे या कोई तो ये एक पूरा इंटरेक्शन का तरीका होता है इंटरेस्टिंग दूसरा ये कि हम कभी कोई ऐसे आ, मतलब एक प्रोसेस है आ, जो लोग कर सकते हैं उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं राइट right. अप, अपने आइडियाज़ ले जाना ठीक है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर हो तरक्की हो मगर ये है कोई के जो जैसे इलाके का है वही अपने आप को सबसे अच्छा समझ सकता है ना तो दे कैन हैव द बेस्ट आइडिया आपने कुछ हद तक उनके स्पीड के मुताबिक जाना है राइट right. अब फर्ज करें जहां वो कहें कि भाई एक दफ़ा सरगोदा में हम गए और सारे यंग लोग बैठे थे और मैं हैरान थी कि ये पंजाब का सेंटर है और जब हम गए और खातन थी हमारी टीम में और मर्द थे और एक नौजवान ने उठ के कहा कि खातन के प्रोग्राम की यहाँ बात नहीं करनी तो हमने कहा ठीक है अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके बारे में है तो हम नहीं करेंगे तो फिर मर्दों का उन्होंने मर्दों की तंजीम बनाई 
چار مہینے بعد انہوں نے میسج بھیجا کہ خواتین کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے پھر ہم نے کہا اب ہم آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بیلنس رکھنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ خاص طور کے یہ خواتین کے پروگرام زیادہ تیزی سے کیوں نہیں چل رہے ہیں ہر ایک چیز میں یہ اجازت جو ہے نا اجازت لینا کیونکہ خواتین کی کہ اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں خواتین کی اپنی آئیڈینٹی ہے مگر یہ ہے کہ وہ اتنا ان کو زیادہ تر محدود رکھا گیا کہ اگر ایکسپوجر نہ ہو تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے مطلب ایسے کیسز ہوئے خاص طور جب میں کے پی گئی اور میں بیٹھی اور میرا ایکسپیرینس نارڈرن ایریاز کا تھا جہاں پہ بہت زیادہ بنسبت کے پی کی تعلیم زیادہ ہے ایکسپوجر زیادہ ہے اور میں جب پوچھی تھی کہ خواتین سے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ مجھے دیکھ کے کہتے کہ ہمیں تو نہیں پتہ آپ ہمیں بتائیں تو یہ ایک مطلب حالانکہ آئی ایم فرام کے پی مگر یہ مجھے وہ لگا کہ یہ یہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے اور دین آئی ریئلائز کہ آئی ون ٹو اے پروگرام کہ وہ بیس سال سے چل رہا تھا اور وہاں پہ سچویشن بہت ڈفرنٹ ہے اور ابھی آج اگر میں جاؤں کے پی میں جہاں تقری تنظیمیں ہیں خواتین کی تو اتنی آگے گئی ہیں ایک سسٹینیبل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ بولی جو کہ رورل سپورٹ میں تو ڈیفینیٹلی اپلیکیبل ہے بٹ میں انٹرنیٹ کے اوپر آج کل بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ پیپل سی ڈفرینسز پیپل سی کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر ایوری بڈی از دیر رائٹ اینڈ یو گو آن ٹویٹر اینڈ یو گو آن فیس بک اینڈ یو فائنڈ پیپل ہو مے ناٹ ہیو ہیڈ دی اپرچونیٹی ایکسپوجر ایجوکیشن ایز یو اینڈ یو لک ایٹ دیم اینڈ یو لائک یار کیا جاہلوں والی بات کر رہے ہیں یو اسٹارٹ اسکریمنگ ایٹ دیم بٹ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ٹرین دی اربن پیپل ایز ویل ویئر دے کین بی سینسٹائز ٹو انٹریکٹنگ ود اے لاٹ آف پیپل فرام دا پیری اربن اور رورل ایریاز وہ جو ڈفرینس ہے نا جو پولرائزیشن کریٹ کر رہا ہے کیونکہ اربن والا جو ہے اس کو لگتا ہے اس کی ویلیو سسٹم بڑا فرق ہے اور اس کو کانسٹنٹلی سکھایا گیا ہے کہ جو آلٹرنیٹ ویلیو سسٹم ہے وہ بہت برا ہے وہ جہالت والا ہے دیٹس گوئنگ ٹو لیڈ ٹو بیڈ آؤٹ کمز اگر آپ نے اس کو اپنے پاس آن پار لے کر بھی آنا ہے تو یو کان یو نو نیور گنا ڈو دیٹ بائی اسکریمنگ اور بائی پوشنگ دیم اوے یو گنا ڈو دیٹ بائی بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ دیم اینڈ دین بگننگ ٹو آن بورڈ دیم ان اے فرینڈلی وے رد دین اے سارٹ آف اے یو نو اس ورسز دیم وے جو کہ مجھے آپ کی ایک چیز سے بڑا وہ ہوا کہ یو ہیو ٹو ورک ود دیز پیپل ناٹ اگینسٹ دیز پیپل اور دیز آئیڈیاز مجھے اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں سو سرحد میں ہاؤ سرحد رورل سپورٹ میں ہاؤ لانگ وی دیر فور آئی تھنک آئی لاسٹ اٹ ٹو ایئرز اچھا اینڈ دین واٹ ڈیڈ یو ڈو اینڈ دین شعیب صاحب سیٹ ٹو می کہ بھائی اب یہ ایس آر ایس پی بنا ہے اے کے آر ایس پی ہے این آر ایس پی نائنٹی ون میں بنا فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو پانچ بڑے آر ایس پیز ہیں تو یا تو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس نے ان کو سپورٹ کیا ہے دس از اے بگ تھنگ کیونکہ انہوں نے اے کے آر ایس پی کو دیکھ کے کہا ہے کہ بھائی یہ پورے ملک میں ہمیں چاہیے تو شعیب صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو کافی بڑھ گئے ہیں یہ بڑے پروگرام ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک ادارہ بنائیں جو ان کو کوڈینیٹ کرے تو میں نے کہا کہ کس قسم کا ادارہ تو اس نے کہا ڈونٹ نو کہ کیا اس کا نام ہوگا مگر میں یہ 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 چاہتا ہوں تو پھر میں واپس اسلام آباد آئی اور ایک پروپوزل لکھا کافی لوگوں سے بات بھی کی تو پھر آر ایس پی نیٹ ورک دو ہزار میں ایسے بنا اچھا اینڈ دین یو بین ود دیٹ نیٹ ورک ایور سینس تو نیٹ ورک میں سولہ سال بعد میں باہر گئی میں نے ماسٹرس کیا اور دو ہزار پندرہ سولہ میں میں افغانستان گئی جہاں میں نے آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا اچھا پہلے تو مجھے بتایا ماسٹرس کس چیز میں کیا آپ نے اور کہاں سے کیا پبلک پالیسی جانز ہاپکنز یونیورسٹی واشنگٹن میں یہ تھا ان کا اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سائنس جس کو کہتے ہیں اینڈ یہ جو افغانستان کا تھا ٹیل می اباؤٹ دیٹ آئی مین ٹوینٹی ففٹین پیک وار ہیپننگ از اے لاٹ گوئنگ آن ابھی اور ابھی جو دو ہزار اکیس میں ہوا تو مطلب یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ افغانستان ود آؤٹ یور ایموشنز بینگ لائک این اوشن رائٹ ایک تو آئی ہیڈ اے بگ ایڈوانٹیج آئی ایم پشتون پشتو اسپیکنگ تو میں تو بہت کمفرٹیبل تھی کبھی کبھی میں سوچی تھی کہ میں آئی این جی او میں کیوں ہوں کیونکہ میری موومنٹس ریسٹرکٹیڈ ہے اور میں اگر اور فورنرس کے ساتھ ہوں تو مجھے زیادہ وہ ہوگا میں ٹارگیٹ بنوں گی آئی کوڈ جسٹ بی ون آف دا بہت اچھا تھا لوگ بڑے ریسیپٹیو تھے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ میں ایک اکیلی خاتون تھی ایسے کبھی آئی نیور فیلٹ انسیف ہاں انسیف یہ تھا کہ اگر 
कहीं हमला हो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो आप गुजर रहे हैं या आप उधर बैठे हैं वो और बात है मगर कल्चरली वेरी सेफ ब्यूटिफुल कंट्री वेरी नाइस पीपल टेल मी अबाउट द पीपल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि मेजोरिटी ऑफ द अफगान पॉपुलेशन हैज बिन बोर्न इन वॉर इन वे यू नो फर्स्ट इट वॉज द सर्वियट दैन इट वॉज द सिविल वॉर एंड दैन यू नो द वॉर ऑन टेर एंड आई डोंट नो वट दैट डज टू अ नेशन राइट लाइक हाउ डू यू वेन योर एंटायर रियालिटी है इसके यहाँ जंग चल रही है कुछ अर्से बाद भी जंग चल रही है कुछ अर्से बाद भी जंग चल रही है हाउ डिड यू फाइंड दोज पीपल यू नो सो यू नो बट वट अमेज मी वॉज हाउ दे वॉज सो सिविलाइज एंड सॉफ्ट स्पोकन आई थिंक इट्स अ कल्चरल थिंग यू नो बट आई थॉट दैट मे बी पीपल हु आर सब्जेक्ट टू सो मच वायलेंस वुड बी इन इन डेली लाइफ वुड बी मोर अग्रेसिव नो आई मीन यू वॉक इन टू अ बाजार इन पिंडी एंड पीपल आर हंड्रेड टाइम्स मोर अग्रेसिव यू नो रियली सो वेन आई यूज टू कम होम आई डेंट इवन वॉन्ट टू गो आउट आई टू टेल माई मदर आई सेट आई वुड रादर बी देर यू नो एंड वेर वेर यू इन अफगानिस्तान आई वॉज इन काबुल बट वी वर्क मेनली इन नॉर्थ अफगानिस्तान बट यू नो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री बिकॉज द फैक्ट इज इट हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस and also sometimes people view things in a very short transient term abhi itne mere dost yahan pakistan se aaye hain nikle hain gaye hain i mean most people i know are gone from there right jo educated the jo professionals the jo ngos mein the jo khawateen thi ngos mein aur kyunki ye sirf kuch aise mein log hain jo teen teen dafa mulk se bhage hain matlab aap teen dafa ghar chode आप तीन दफ़ा बच्चों को किसी और स्कूल में डालें आप तीन दफ़ा किसी और मुल्क में आके यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो आई मीन इट इज़ जस्ट अ नाइट मेयर एंड सम हाउ दे मैनेज टू डू इट इन अ वेरी डिग्निफाइड ग्रेसफुल वे बट द थिंग इज नाउ इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड एंड इट्स वेरी वेरी सैड जो वहाँ पे uh, हुआ है right. uh, और जो अभी उनकी वहाँ पॉलिसीज़ है मतलब ये तो बिल्कुल uh, मतलब ना उनके कल्चर के मुताबिक है uh, ना उनके उसके मुताबिक हैं तो जो भी करना है उन्होंने खुद सॉर्ट आउट करना है इसको डू यू थिंक दे विल बी एबल टू डू यू थिंक टाइम विल हील देम आई एम होपिंग आई थिंक सो द प्रॉब्लम इज के वहाँ इतने मुल्कों की इंटरफियरेंस है दिस इज द प्रॉब्लम तो अगर फ्रॉम द सुपर पास टू द लेसर कंट्रीज दर इज इंटरफियरेंस Tell me about uh, so so 2015 16 you were in Afghanistan um and then you came back and then you've been with uh, the RSPN since then yes so tell me about some of the programs that you guys have worked on over the last 20 years so i think one important program we worked on and it, and the, the larger programs have been funded by the european uh, delegation to pakistan uh i mean i i find they've been an exceptional donor and supporter because they actually saw in the field in sindh uh, women's groups that were working under another program and they contacted us and said you know this this is what we want to do you're right there with the communities you are local you're the biggest local uh, development program in pakistan or uh, they designed a program with us ye aisa nahi tha ki ye donor kuch karna chahta hai to humne apply kiya to humne they sat with us and designed economic empowerment programs for kp sindh balochistan um they were big investments you know i think it goes probably close to 300 million euros over the past 12 15 years aur uh, coverage bhi bahut zyada thi matlab you know millions of people in each each province to wo jo tanzeemein thi existing unke through ye program gaya और क्या कौन से एरियाज में काम किया तो सिंध में दस डिस्ट्रिक्ट्स में नो आठ डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया और सिंध में थोड़ा एक्सेप्शनल है क्योंकि सिंध में उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का प्रोग्राम देखा जो वहाँ गवर्नमेंट और आर एस पीज चला रही थी और उन्होंने कहा कि ये हमने इसमें इन्वेस्ट करना है तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने कहा यू आर वेलकम तो आठ ज़िलों में उन्होंने इसको रेप्लिकेट किया और फिर सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम ये करेंगे पब्लिक फंड से अब ये वाद इस वक्त सूबाई हुकूमत है जो पब्लिक फंड से एक ग्रास रूट्स खातन का प्रोग्राम चला रहा है सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम सिंध आई फील लाइक इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड बाई पाकिस्तान एट लार्ज 
you know you got a lot of urban myths about sin and uh, you know what happens there um can you shed some more light because you work there with the rural communities what kyunki we we do understand that there is a lot of poverty there uh, woh again pani nahi hai wahan par to woh automatically punjab ke paas to ek added advantage hai na kuch bhi na ho duniya tabah ho rahi ho to pani aata rehta hai barishein hoti rehti hain na jata rehta hai khana pet bhar jata hai um sindh and balochistan both um how do you see those communities what has your experience been we all being from islamabad urban mein humne to bas ye dekha ke ji bahut poverty hai desert area hai gurbat hai malnutrition hai so on and so forth uh, what has your experience been to dekhiye jahan pe gurbat hai wahan pe to communities tamam communities across the board they are receptive right and agar aap is sawal ke sath jaye ki aap apni halat behtar karna cha rahe hain to कहीं पे भी ये लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं और फिर हम पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हैं अब आप बताएं इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है कुछ ज़्यादातर ज़्यादातर हम जो एग्जिस्टिंग काम है क्योंकि लोग या तो किसान हैं औरतें माल मवेशी संभालती हैं छोटे एंटरप्राइजेज़ हैं छोटे तो उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं तो ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि वो कहेंगे कि ये तो हमें समझ नहीं है ये बड़ा मुश्किल है ये कैसे करें वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो है मगर सिंध में आ, मेरी कॉलीग यहाँ है मीना और क्योंकि सिंध सिंध की स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन की बहुत बातें होती है और उसमें मेरा ख्याल है मीना थोड़ा हमें बता सकेंगी बेहतर कि कैसे हम ये काम करते हैं और इसका इम्पेक्ट कैसे हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया इन चिल्ड्रन caused by mainly by water and, and sanitation diarrhea has uh, since we started in 4 years time reduced from 32.6% to 17.4% in uh, children under 5 this is a, a big thing kyun uh, pani ki scheme hui hai health education hui hai haath ha- dhoye simple cheez hai behavior changes ko kehte hain so that you know would bring uh, stunting down phir uh, uh, 15 to 49 years reproductive age women uh, they've started eating better kyunki humne ek integrated approach liya hai ki aap kitchen garden aap sabziyan ugaye aap wahan jaye pe sabziyan kabhi ugayi hain nahi bazar se lete hain right right and i compare to and, no, and they're able to uh, because wahan pe again mujhe climate ka itna idea nahi hai ki us climate mein they are able to grow vegetables or they are able to grow i think jo bada challenge hai ye sabse gareeb log hain unke paas zameen nahi hoti Right. तो जो घर के इर्द गिर्द है जैसे थोड़ा बहुत कोई भी पैच अगर मिल जाता तो वहाँ पे इतना फिर जहाँ पे नहीं है बिल्कुल तो हमने कहा कि बस आप वो बनाएं बास्केट्स बनाएं आप छतों पे रखें आप ये करें तो ये ये तो बड़े इश्यूज हैं ना कि अगर लोगों के पास ज़मीन नहीं है मगर दीज वेमेन हैव स्टार्ट ईटिंग मो बैलेंस्ड फूड फ्रॉम द डिफरेंट फूड ग्रुप्स सो वी हैव सीन यू नो अबाउट यू नो ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज इन in the in the food groups that are consumed by uh, by women mm. it's a very slow thing you know it's yeah, very very slow kuch jagon mein bahut mushkil hai jisne humne koshish ki hai ki latrines banaye latrine uptake jo hai mujhe pata nahi it's very very slow i think because uh, ek to when we started the the rupee went down so fast ke uh, there was not enough money budgeted for each latrine secondly it's more a behavior change thing uh, we could not do it free to us pe thoda humne struggle kiya hai but i think let meena shed more light on this hello um hello everybody so the thing is uh, ashandana was talking about pins pins uh, i would rather talk about com- pins as a whole pins care what is it pins, for i will talk about that uh, ash uh, shanana was also telling that european union has been supporting us for a lot of project pins was al- is also program for improved nutrition in sindh right. is also one of the major projects that uh, european union has funded for us right so uh, and for that government of sindh department of health and their one of their component Acceler- accelerated action plan which was actually focused for malnutrition they have supported us we have done this in their uh, with their collaboration in 10 districts of sindh this project so uh, uh, program for improved nutrition in sindh basically has three components hmm. the one that chandana was talking about is the third component of pins which actually sees um, the basic two things that it looks at it is wash practices which is water sanitation and hygiene and also agriculture and 
फूड सिक्योरिटी जैसे कि अभी शंदाना बता वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन उन्हें सेफ़ वाटर की एक्सेस हो उनके पास उनके पास सेफ हाइजीनिक कंडीशन में लाइक डेफिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी हो कि वो कह सकें तो इसके लिए देर वर लेट्रीन दैट वर मेड एट सेवरल प्लेस किचन गार्डनिंग वॉज डन एंड ऑल्सो फिश फार्मिंग uh was also introduced at, uh, at a lot of locations and then um uh livelihood uh livestock was also provided to some of the groups that uh, were working over there and then after pins 3 uh, we have pins 2 which is nutrition specific since this project is for malnutrition a program for improved nutrition in sindh we are catering children and the beneficiaries who are malnourished so pins 3 is nutrition sensitive and pins 2 is nutrition specific okay since yeah let me explain that uh, mm. because i i can understand it's a bit hard to understand or uh, you need some clarity on it so is nutrition sensitive as we have already talked about it caters with the aspects that affect malnutrition indirectly like for example if you are providing them fishes to if you are asking them to do fish farming there are they have fishes um, very close by it's not this that they would be going out and purchasing that fish they have it at their home uh, outside their home they can consume it which is a very good source of protein and other nutrients right. and also if we have uh, like uh, kitchen gardening um they do have access to the multiple vegetable if one uh, if there are 10 households in one community and they have different small spaces around their houses one is growing one vegetable and the others are growing a different vegetable and that they can, can sort of actually, trade it yes, between exactly. themselves yeah exactly that so what we focus on is a balanced diet which is one of the components that we fo- that is focused for malnutrition so this is how we are providing them balanced diet uh, in case of uh, nutrition se- sensitive activities if we talk about nutrition specific which is pins 2 nutrition specific is basically the treatment for malnutrition right so in i am basically manager for nutrition nutrition specific we are providing treatment we are actually it again nutrition specific also has some components which i can talk about um so we are providing our services uh, in the community we have actually at present they are closed um so um so uh, we trained we provided livelihood to 791 women from the community and we trained them on screening the malnourished children they went into the community and there was a target area a catchment area th- that was provided to these 791 women from dadu and jamshoro uh from these two districts dadu and jamshoro they went into the community they screened the children using the uh mid upper arm circumference um so uh, and after that they used to refer those children to the treatment sites which again in case of like pins 2 was in dadu and jamshoro so one of the target of our project was to uh, establish 93 otp sites with our outpatient treatment uh, therapeutic treatment sites sites for pins uh, for severe acute malnourished children so we established those as a part of this project and we also established two sites for uh children who were coming with complication who required inpatient treatment right so in this case mein wo kar kya rahe hote hain wo basically unko certain specific diet de rahe hote hain to make sure yeah. ke unki jo calorie intake hai wo is more than or is the required amount ya usme medication hoti hai kis tarike se hota hai i'll tell you that so the thing is when a child comes to the otp so uh, we uh, they are di- uh, uh, measured again at the otp by the nutrition assistants to make sure whether they are malnourished or not once they are sure they admit them they enroll them to the project and then they check their weight and according to their weight there is a product rutf ready to use therapeutic food which is very widely used in the world and a very good supplement for this condition severe acute malnutrition so uh, it supports the child uh, it's basically made with peanuts and some other nutrients are also added to it so uh, that product uh, is given to them according to their weight and the condition of uh, malnourishment that they are in so uh, and they are enrolled for 2 months they stay in our program for 2 months there is a ratio and they come to, for follow ups after every 2 weeks which is we understand since all uh, since the people are in difficult situation it's really hard to approach the um, the otp sites which is one otp site per uc uc is a union council so it's not very accessible by the people so if we do understand in, in if they cannot come we even allow, ask them for follow up in one month and according to that rutf is given to them so this is the product that we are providing over there if they are coming with any other difficulty uh, there are some basic medication medications that are given to them 
along with our UTF. Right. Um, मुझे अगर थोड़ा सा आप बता सकें आई डू नो दैट यू गाइज है जस्ट गिव बेटर कॉन्टेक्स्ट के वो एक्चुअली होता क्या है यू नो द पर्टिकुलरली पेंस टू के अंदर जो आपकी यू नो प्रोग्राम चला है उसके कोई एग्जाम्पल्स वगैरह आपके बता सकें ओके आई कैन गिव यू आई कैन लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल सुहाना हुज फादर वॉज अ डेली वेजेज वर्कर सो शी वॉज एनरोल्ड इन आर प्रोग्राम एंड she was 15 months old at that time uh one year and three months and at that time of admission her uh, measurement mid upper arm circumference which i was telling actually there's a circum- uh, their arm is measured uh from the basically what you're dekh rahe hain ki yaar aapka arm kitna hai exactly uh, once we are done with this i can explain to you what malnutrition is and what we are checking so yeah so uh, she came in and she uh, her mid upper arm circumference was 8.5 cm at that time only which is really severe and then she stayed in our program for about 2 months and at the time of uh, discharge her mid upper arm circumference was 12.1 right which was very encouraging within for two us months. within 2 months oh, using our utf yes so this is how this is uh, basically so the impact is very quick i mean it's not like it's i'm skinny i have to go to a gym for 5 years before i can add any yes. centimeter the right the thing is this is emergency treatment right. for since sam is severe acute malnutrition condition which requires emergency treatment and this program is actually dealing with the, these uh, pins to is dealing and with and the, these are these this is hardcore nutrition this is not steroids mm. or anything no, of no, that no, sort no 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 it's only vitamins minerals and a peanut base of peanuts very cool and also um uh, in case of uh, this uh, thing that i'm telling you about the otp is the therap- outpatient therapeutic site we established 93 across uh, dadu and jamshoro and those were uh, for that our partner was pphi people's primary health care initiative which is also uh, which is working across sindh very largely one of the i would say strongest organization after government of sindh department of health in the in sindh so they were very good supporters and their support has actually made this possible that we have we are able to treat 30 Three thousand uh, uh, children uh, uh, during this time of our project so far in Dadu and Jamshoro. Very cool. Um, and then you talked about pins one as well. Yes. Um, what's that? So program for improved nutrition in Sindh, as I said, has three components. Pins one is one of those. Um, uh, it's amazing that we are going like three, two, one rather than one, two, three. <laughs> But the thing is, uh, one is advocacy related to advocacy and policy, because. Pins program for improved nutrition and sin. Pins provides a 360 degree approach to malnutrition, to actually catering this. So as I said, that three is dealing with sensitive, which are which is affecting uh, malnutrition indirectly. Uh, two is dealing with uh, specific uh, strategies, so which is dealing with treatment of the emergency cases, and then in case of pins one, we are trying to inform the government, we are trying to inform the key decision makers that this is the situation, this is what is required. A multi-sectoral approach would rather be co- required even after this 360 holistic approach of pins. Uh, there, uh, we need to include much more in in ca- uh, uh, to actually deal with malnutrition. Makes so sense. yeah, so they uh, pins one uh, actually works in policy and uh, advocacy. Makes sense, um, Shandana. I, if I were to ask you, particularly, because uh, I was listening to Mifta Ismail recently, he's doing these seminars on reforming Pakistan, and one of the things that he's really championing, I feel like, which needs should have been talked about, but unfortunately isn't a lot in Pakistan. uh you know is 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 population control or population management if you would call it um aur uske andar you know bird spacing ki baat aati hai uske andar uh, you know ye baat aati hai ki pakistan mein currently i believe we are at 14.3 or something like that uh, uh you know um birds per per woman jo ke fertility rate hai so jisko agar aapne for example uh, pakistan ka gdp dekhe na to hum almost uh, on average 2 to 3% grow karte hain जो कि रियल टर्म्स में ग्रोथ नहीं है बिकॉज योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग मोर देन वॉट योर जी डी पी एस वॉट अलॉट पीपल डोंट रियलाइज इज के योर 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 जी डी पी हैज़ टू बेसिकली ग्रो मोर देन योर पॉपुलेशन फॉर एक्चुअली द पीपल टू एंड अप बींग वेल्थियर देन दे ओरिजिनली आर ईयर ऑन ईयर एंड दिस इज़ अ वेरी कोर फंडामेंटल थिंग जो कि जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे यू नो वे टॉक अबाउट मैल न्यूट्रिशन वे टॉक अबाउट लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं द फैक्ट ऑफ वॉट वी आर प्रोड्यूसिंग अगर नहीं अगर हम बच्चे बनाए जा रहे हैं और हम इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू यू नो डील विद दीज प्रॉब्लम्स हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बैन 
یو نو ورکنگ ود رورل کمیونٹی کیونکہ کافی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ a lot of this population growth is stemming from the rural community um uh, make a, a study bhi padha tha ke how evolve uh, kiya hai duniya mein uh, you know uh, reproductivity uh, wo usme ye tha ke pehle waqton mein jo hai wo rural communities ke andar because health ke masle the aur cheezon ke masle the so they would have a lot of children who would work in the fields um but then as the world evolved uh, life expectancy grew people moved to urban areas cost of living became much much higher تو لوگوں کے بچے کام ہونا شروع ہو گئے دے اسٹارٹ انویسٹنگ آن دوز چلڈرن ٹو ایکچولی بی مور ایجوکیٹیڈ اینڈ گرو دم سیلس ہاؤ ہیز یور ایکسپیرینس بین ورکنگ ود دا رورل اینڈ دا پیری ابن اینڈ دین اوور آل اس طرح کی کمیونٹیز ریگارڈنگ یو نو پاپولیشن مینجمنٹ سو یو نو اباؤٹ اے ایئر اگو دی ایکس ہیڈ آف دی لارجسٹ این جی او ان دا ورلڈ دا بنگلہ دیش رورل ایڈوانسمنٹ کمیٹی بریک ہی واز ان آر آفس اینڈ آئی لرن فرام ہیم اینڈ وی وار آل دیر that in 1971 when the country was created the average child per family was six and the average child per family today is two and we said to him how did this happen and he said because the government was on board and supported us fully the government had the narrative you know uh, lesser children means more prosperity right and we were providing the outreach and the government was providing the service uh, i'm afraid this is missing in our country matlab ek sona ek zamane pe koi high level family planning ki koi committee ya commission bana i don't know really what that does hamara jo experience hai jo matlab uska scale kafi mahdood hai wo to bada positive hai hame ٹھیک ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں آپ لیڈرس کے ساتھ بیٹھیں جو کمیونٹی میں ہیں آپ مردوں کے ساتھ بیٹھیں خواتین کا تو ڈیمانڈ ہے خواتین تو یو نو اور وہاں پہ اتنا پازیٹیو رسپانس آتا ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب اتنا پازیٹیو رسپانس ہے تو ہو کیوں نہیں رہا فرسٹلی سروس نہیں ہے اب ہم ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں دس ضلعوں میں دو ہزار سترہ سے چل رہا تھا اور اس میں جو کانٹرسیپٹیو یوز ہے وہ گیارہ فیصد سے ففٹی سکس ففٹی ٹو پرسینٹ تک آئی ہے مطلب دس از اے ہیوج انکریز کیوں کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے کہاں پہ یہ میتھڈ مل سکتا ہے اور لوگوں کے پاس سروس پہنچی ہے بٹ یو نو ابھی آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی کالیگ ہو مینیجز دس پروگرام کیونکہ مردان میں بھی یہ پروگرام تھا مردان ثوابی میں کہ وہاں پہ کیسے رسپانس ہے رسپانس تو اچھا ہے مگر وہاں حکومت کے پاس پیسے بھی نہیں ہے ٹو بائی کانٹرسیپٹیو اب آپ دیکھیں پرائرٹیز کیا ہیں پرائرٹیز کیا ہیں مطلب یہ اس ملک کی پرائرٹی ہے ہی نہیں اور مطلب دن بہ دن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ نے تو معاشی سچویشن دیکھی ہے تو فیملی پلاننگ میں تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ with education but this is the most important thing family planning ke par kafi dafa log kehte hain ke wo you know there is a religious sentiment that's being that gets invoked ke nahi nahi ji ye to bas ye allah taala ke upar hai wohi karte hain have you worked with the religious leaders on this and uh, what's what's their feedback man we always include religious leaders the other day i was in rawalpindi in dhokrata and uh, there was a, a what, what we are doing is uh, it's a UNFPA funded that and we work with the government population welfare and health departments that we create what are called husband schools so right. awareness amongst men uh, and they were young and old husbands and and the Malvi Saab there was a key motivator and he was quite young himself he got up and he said mere teen bacche hai I have three children I had one after two two years, one and a half years, I had another and a th- uh, third one and now this is it. And then he said to them that your religion also tells you how you are meant to bring up children and what uh, sort of life they are meant to have. And what was most interesting that they said that you guys say that the religion is written in the religion but you read it in Arabic and you don't understand it in Arabic. So you read it in Arabic and you read it in Arabic. تو ایسے جو لوگ ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں آئیں تاکہ آپ یہ میسج لوگوں تک پہنچا پہنچائیں سب ڈیمانڈ بہت ہے جی سروس نہیں ہے ایک زمانے میں بلوچستان میں بارہ ہزار کپلز ہم نے تیار کیے 
for family planning and there was no service mm. you you mentioned ke a service exists nahi karti and particularly top down uh, wo na shayad understanding hai na wo hai you have this incredible network and tell me about pehle to mujhe ye bataye ki aap logo ka so ki network hai across all uh, different platforms how many people are you reaching out to uh, how many people are essentially are you connected to um and then how closely do you work with the government because if you've been able to create what you've been able to create over the last 3 or 4 decades this is incredible right like this is just uh agar aapne what what you're saying is ki ji aap bilkul arteries ke andar ja ke you can target the right individuals and bring ground up change in a lot of areas to be very honest pakistan ki jo pulse ke jo sare major problems aap identify karte hain aur fir aap sochte hain yaar how do i even begin to main to urban mein baitha hu how do i even begin to uh, change the mindset of the the masses the rural masses uh, but you now ha- actually have the highway effectively the information highway um is this being used by the government तो जैसे अपने हाईवे का तो वी ऑफन से जो मिसाल हम यूज़ करते हैं कि एक एक सॉफ्ट एक हार्डवेयर बना है जो दही तंजीमें हैं छः लाख से ऊपर 56 मिलियन पीपल डायरेक्ट आउटरीच इट हैज़ बीन सिंस 1982 एंड इट्स ऑर्गेनाइज ये नहीं कि आप आप जा आप जाएं आप एक ग्रुप के तंजीम के हेड को फ़ोन करें वो सबको इकट्ठा करेगा उनका सिस्टम है उनके रिकॉर्ड्स हैं ये सारी चीज़ें तो इन दैट हार्ड यू कैन पुट एनी ऐप मतलब आप एजुकेशन करें उनके साथ आप हेल्थ करें उनके साथ आप न्यूट्रिशन करें उनके साथ मकसद इसका ये था कि हुकूमत के जो डिपार्टमेंट्स हैं खा वो फॉरेस्ट हो एग्रीकल्चर हो हेल्थ एजुक कि वो इन तंजीमों के साथ डायरेक्टली काम करें अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कभी कभी जब प्रोजेक्ट होता है तो वो करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव मिसालें हैं मगर वो इंडिविजुअल पे पे बेस्ड है अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इफ दे आर कीन ऑन इट वो फिर दे विल पुट दैट एफर्ट हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशंस बदलें और कहें कि ये जो तंजीमें हैं जो आर ने बनाई हैं और आर को तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ने बनाया है तो कम से कम इनके साथ आप काम करें और ये नहीं कि ये एक्स्ट्रा काम है अगर आपका बजट दस हज़ार है टू डू फैमिली प्लानिंग और आप जाएं उस उन तीस गांव में वो तमाम लोग इकट्ठे कर लेंगे उस उ, उसकी जो मोटिवेशन है वो हम कर सकते हैं अगर आपने कोविड पोलियो वैक्सीन करना है आप जाएं उन गांव में उन गांव के जो तंजीम के हेड्स हैं वो तमाम बच्चों को ले जाएंगे वो आपको फैसिलिटेट करने आपने पचास हज़ार दरख लगाने हैं जो अभी सिंध में और बाकी जगहों में भी अभी ये एम साइन हो रहे हैं पहले भी हो रहे थे कि आपने पचास हज़ार दरख लगाए हैं तो ये तमाम वो है तंजीमें हैं ये नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद लगाएगा वो लोग तमाम लगा सकते हैं तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट भी करना है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखना है वो जवाब दे भी हो तो हम, हम, हमारी तो सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से सर्विस डिलीवर करती है वो बदल दें ये ना करे कि सिर्फ जो गाँव का हेड है उसकी ज़मीन पे इम्प्रूवड वीट लगाएं जो गरीब लोग हैं उन तक तो पहुंचना है ना तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज और ये मुश्किल काम नहीं है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू डू बिकॉज इट इज़ डन इन मेनी प्लेसेस मगर ये एड हॉक तरीका है हाँ मेक सेंस एक एलिमेंट जो मुझे आई एम वेरी क्यूरियस हमारे यहाँ ज़ाहिर इकनॉमिक हालात आपने देखे हैं और अनफॉर्चुनेटली uh, वो सीम्स लाइक like वो थोड़ा और बुरे होंगे बिफोर वी कैन बिगिन टू सी थिंग्स गेटिंग बेटर यूर लुकिंग यूर बेसिकली कनेक्टेड टू द रूरल कम्यूनिटीज़ हु आर ऑल्सो अफेक्टिवली द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में भी अनफॉर्चुनेटली वो ही होती हैं राइट सो एक तो मेरा सवाल ये है कि हाउ मच डज जो आपके ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं और जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के अपने इसके साथ आपका जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा इंटरसेक्ट करती है Um, do you liaison with the government? जब हमने देखा कोविड के टाइम के ऊपर हैंड आउट्स की बात आई जब हमने देखा कि अभी रिसेंटली यू नो आटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई इस तरह के एरियाज़ के अंदर आर यू एबल टू पर्टिकुलरली आटा के अंदर देर वर सम अलॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज दैट कुड हैव बिन पोटेंशली हैंडल्ड मच मच बेटर तो उसमें किस किस हद तक आप लाइजन करते हैं और दूसरा मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी बिकॉज यू वर्क विद दीज पीपल यू वर्क वेरी क्लोजली विद दैम 
درمیان میں بڑے قسم کے پروگرامس کا سنا ہم نے سنا کہ اچھا جی مرغی دے دیں سب کو تو وہ جی ان کے پروٹین کا پرابلم سلو سالو ہو جائے گا ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں مسئلہ یہ کہ اربن کے لوگ جو آئیڈیاز ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں وہ بیشک دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہوں دے ہیو ویری لٹل ٹو نو انڈرسٹینڈنگ آف ریئلی واٹس واٹس دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ رائٹ اینڈ 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 واٹ کوڈ پوٹینشلی بی مچ مور سسٹینیبل ان ٹرمز آف انکم ہاؤ ڈو دیز کمیونٹیز ورک اینڈ ہیو یو ورک دیئر ان ٹو ٹو بی ایبل ٹو اپ گریڈ دیئر سوشل موبیلٹی جو ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ چائنا نے نو سو ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا کیا اس کا بس وہ یہی طریقہ ہے کہ اچھا جی ایونچولی سی پیک آئے گا فیکٹریاں لگیں گی پھر یہ لوگ فیکٹریوں میں جائیں گے پھر پیسہ آئے گا کچھ ہو سکتا ہے یا گراؤنڈ اپ بھی ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں سو یو نو وین چائنا ڈڈ واٹ اٹ ڈڈ اٹ فسٹ ایکولائزڈ سوشلی رائٹ اینڈ دین اٹ کیم ڈاؤن ٹاپ ڈاؤن ہارڈ دیٹ ون چائلڈ پر تھنگ ناؤ وی کین ڈو دس یو رائٹ um so we can't compare to china this is just way beyond our thinking uh and we may not even want to do that right uh yahan par uh one important thing to keep in mind is that we mostly work with the poorest people this is a very different story from working with a farmer who has 500 acres right so the literacy rates main aapko batau sindh mein jahan hum kaam kar rahe the 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 literacy rate of women was the maximum at 20 percent in a district they had no mobility the landlessness was 95 percent now then you think okay what do we do and you were laughing at murghiyan but actually it came comes down to this up kya kar sakte hain hamare paas do murghiyan agar humne 10 rakh li to hum ande to bech sakte we can earn this or we can consume hamare paas ek bakri hai agar do bakriyan hai to aap agar loan de to literally this is how step by step step it can move from the poorest who are earning maybe 15 to 25000 a month this mm. is it mm. you know when we do when we mobilize and mobilization is key without that you can't work with individual households so humne dekha hai ke jo gareeb gharana hai jo is is bracket mein aa raha hai ye ye jo hai bisp ke score card ke mutabik nichle usme hai bracket mein hai تو آپ آرگنائز کریں آپ ہنر سکھائیں اسکل دیں آپ چھوٹا قرضہ دیں اور تین سے پانچ سال میں ان کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے ان کی آمدن ان کی آمدن بہتر ہوتی ہے یہ ہم نے ایکچولی دیکھا ہے اب آپ آئیں اس پہ کہ اکنامک سچویشن بہت ساری جگہوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو آمدنی ہوئی ہے تو وہ تو بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی اچھا آپ کا انفلیشن از پرابلی ہیٹنگ ایٹ ففٹی پرسینٹ رائٹ وہ دا پاس یو یور اینڈ دین یو گوٹ دا فلڈس از ویل سو اینڈ دین یو ہیڈ دا فلڈس سو یو نو دا گڈ ورک دیٹ کمیونٹیز ڈیڈ جیسے مینا بتا رہی ہیں آئی مین یو نو دین دین وی وہ اسیسنگ ہاؤ مینی لیٹرینس ڈیمیج ہاؤ مینی واٹر اسکیمس ڈیمیج ہاؤ مینی روڈس ڈیمیج دین دیٹ ہیپن سو دیز آر دا چیلنجز آئی مین وی آر وی آر ان اے ٹف سچویشن ویدر اٹس دیز پروگرامس اور ویدر اٹس یو نو us as the whole country ye challenges challenges to hain mm. uh, so there is, there can be poverty impacts programs like bisp are very important because they are they are a social protection program mm. they are not a poverty alleviation program okay what's the difference between both the social protection to ye hai ki main bilkul main wo hu jisko destitute kehte hain uh, i am in that bracket where my earning power is hardly there um, and so i depend on the social protection of the state yeah i i am dependent on zakat right right what we do is and and these women are members of the community organizations also that we also also work with these women taki we graduate them out of that zakat mode if you like yeah 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 so that they have a skill uh, so that they have loans and not handouts and these women take loans and they pay them back they right. small loans 20 30000 rupees this is it you right. know So three to five years, that's the impact. Now the government um, does BISP, but the government also through other donors does poverty elevation. Poverty elevation. So the, uh, there's an IFAD funded national poverty graduation program. It does that. There's South Punjab poverty elevation program. Uh, it does that. How successful have these programs been? They the have been successful. I, I, I think at this point where the overall economic situation is so dire, uh we have done some very very preliminary analysis in some households in south baluchistan in kech jahan pe humne dekha hai ke 
uh, you know, if incomes have gone up by maybe 11 percent, 16 percent, uh, that with this economic downturn, that they are just keeping their nose above the water. मतलब जो बचत है ये बड़ा एनिकडोटल है बट जस्ट जो बचत है वो भी कम हुई है क्योंकि वो लोग लो कहते हैं कि आप कहते हैं बचत करो कहाँ से बचत करें सो इट हैज हिट इट हैज़ हिट द पोरेस्ट द मोस्ट एंड आई थिंक कि दी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स नाउ नीड अ दे नीड अ बिग इम्पिटस फ्रॉम द गवर्नमेंट नीड अ बिग इम्पिटस और अ गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली इन लोगों के साथ काम करें इट कैन मेक अ इट कैन मेक अ डिफरेंस एंड इसमें जस्ट टू कन्फर्म एक तो बात होती है ना गवर्नमेंट पैसे दे दे गवर्नमेंट पैसे दे और सब चेंज हो जाएगा इन अलॉट ऑफ क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने इस टाइम पे तो सब अगली बात ये कहनी उन्होंने कहना पैसा है ही नहीं भैया किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं है तो अब क्या करें बट देन कभी कभार गवर्नमेंट की विल गवर्नमेंट की मैसेजिंग गवर्नमेंट की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो वो आपने इस तरह से पॉपुलेशन मैनेजमेंट के ऊपर बोला कि जस्ट दिस वेरी बेसिक मैसेजिंग एंड एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैसेजिंग Uh, के हमें पाकिस्तान में वी नीड टू हैव बेटर पॉपुलेशन मैनेजमेंट टू बी एबल टू ग्रो आर रिसोर्स कुड बी वेरी यूजफुल एज वेल डू यू एग्री मैसेजिंग इज इम्पॉर्टेंट बट रिफरिंग टू वट यू आर सींग इफ गवर्नमेंट हैज़ नो मनी दैन गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट पार्टनरशिप मोड्स आई मीन द पॉइंट इज नॉट टू मेक गवर्नमेंट रिच राइट द पॉइंट इज टू एड्रेस पीपल्स नीड्स सो इफ गवर्नमेंट इज स्टेप फॉर रिसोर्सिस and let's say we are approached with resources or somebody else is approached the whole um ye jo framework hai isko badalna padega you know okay what do you mean by that so for example uh, uh if a donor wants to reach communities directly right, right? uh and a donor says that we don't want to give money through the government so what right i mean abhi aisa nahi ho sakta हो सकता हो इट्स हैपनिंग इन लॉट ऑफ केसेज राइट बट द पॉइंट इज दैट द द रिसोर्स दैट द गवर्नमेंट हैज शुड बी ऑल्सो यूज थ्रू कम्युनिटीज राइट राइट एंड एंड वी आर जस्ट ऑफरिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ यू नो एट पॉइंट सिक्स मिलियन ऑर्गेनाइज हाउस होल्ड के इफ यू वर्क थ्रू दैट मैम नॉट फॉर एवरी थिंग बट फॉर बेसिक सर्विस दैन इट कैन कट डाउन कॉस्ट इट कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट दिस इज वे यू नो वी वी स्टिल हैव टू मीट विद सम सक्सेस यू नो and by the way it's not that the government doesn't know aapne covid ki baat ki aur food rations ki baat ki usme the first point of call was rsps and ngos ke bhai hamare paas ye cheeze aayi hain jo local logon ne aur factory owners aur corporate sector how do we get this to the poorest hmm. so we had lists of the poorest because that's what we do we had an organized outreach hum tanzimon ke heads ke paas gaye ke yahan pe ye ye gareeb hai ya aur koi hai and in a transparent way those things were given this is a thing that happens with every disaster that we are used as the first uh, outreach uh, us and other organizations um so that is fine but we are talking about regular development and a long term of course on a long term view and i must add here that you know the the space for ngos uh needs to be bigger matlab very often we come under stringent rules regulations we are asked questions as if we've come from some other planet uh itni permissions hai itni wo hai uh ki bhai hum ab is mulk ke log hain to hum kya kar rahe hain yahan i mean they can you, they can see what we do you know hmm. um in some areas like the nmds very difficult very difficult to even What's go what nmds nmds is newly merged districts jo ex fata hai right आपने कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम करना है आपको इजाज़त नहीं मिलती भाई क्यों नहीं मिलती hmm. आपने स्किल्स uh, प्रोग्राम uh, करना है आपको इजाज़त नहीं मिलती hmm. हालांकि इन एरिया सबसे सब ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है यू नो यू ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हाँ. तो खैर वहाँ सिक्योरिटी वगैरह के मसले बट द पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू ब्रेक दिस थिंग यू नो वी हैव टू अलाउ हु कैन डू गुड फॉर दिस कंट्री दे मस्ट बी फैसिलिटेटेड Mm. you cannot have these straight jackets because look at our situation mm. it's not a good situation government funding i understand obviously abhi to aajkal halat bahut kharab hai thoda better honge to i think maybe we can look at more sustainable for hopefully um ek dusri jo pakistan mein major uh, agar main finance ki baat karu to major movement of money is through this sort of local charity networks right hum dekhte hain ki pakistan mein logon ko people don't don't trust the government um and therefore the tax collection is horribly low uh, one of the lowest in the region 
um and then so the government take keeps on taking loans and that has become an unsustainable bubble which is going to burst um so what the government does i don't know wo kis tarah se tax collection badhate hain aur wo us tarah se karte hain jo dusra potential avenue mujhe nazar aa raha hai wo ye aa raha hai ki we have this sort of very unregulated sort of open economy jahan par charity raises billions of rupees every year but what i am beginning to see there is ke pakistan ke andar aur aur iske par meri na i actually spoke to someone uh, recently right after the floods you know working very very actively in south punjab and and when i asked them you know ke uh, uh, you know maybe i should uh, go and cover those areas do you think there are there is enough uh, uh, rations being sent usne mujhe literally haath jod ke bola usne kaha bhaiya na hame aur cheeze chahiye na hame wo chahiye hame kaam karne do jo hum already kar rahe hain i was like why i was very surprised he was like ke ho ye raha hai ki everybody is so theek hai wo achhi niyat se kar rahe hain but everybody apne char logon se pooch ke wo cheeze khareed rahe hain ek truck la rahe hain और वो पहुंच जाते हैं और वो ऑब्वियसली दे डोंट हैव दी एक्सपर्टीज दे डोंट हैव दो जिंदगी में पहली दफ़ा वो रूरल में जा रहे हैं वो जाके टच करते हैं जो वाहिद रोड का एज है जहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता है राइट और फिर वो उसके इर्द गिर्द दे वॉन्ट टू जस्ट डू दे वट दे हैव टू डू सो वो जाके जो जो घर उनको इर्द गिर्द मिल रहा है वो उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मसला ये है कि दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइस बर्ग द रियल मैस इज़ हैपनिंग राइट एट द आई ऑफ द स्टॉम यू नो मे बी बिल्कुल एज ऑफ द सिंध पंजाब बॉर्डर जहाँ पर बहुत थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं हु हैव दी स्ट्रेंथ एंड दी केपेबिलिटी टू एक्चुअली रीच देर वो बहुत से लोगों ने बोर्ड्स पे जाके राशन तकसीम किए उसके लिए आपको एक स्केल चाहिए और ये तो एक जनरल एग्जांपल थी रीसेंट टाइम्स की मोर ऑफन दैन नॉट वॉट पेर सींग है इसके एक अनऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिंग हो रही है um, जिसपे लोग अप, लोगों की नीयत अच्छी है लोगों का सारा कुछ अच्छा है लेकिन चूँकि वो जाके एक रैंडम लोगों को दे रहे हैं तो काफ़ी दफ़ा डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है काफ़ी दफ़ा अन टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है काफ़ी दफ़ा इस तरह हो रहा है कि आपका पैसा जो है रादर देन कि वो एजुकेशन के ऊपर पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर एम्पावरमेंट के ऊपर लगे वो पैसा इज 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 फीडिंग द मॉन्स्टर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल टेन टू एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू दिस साइकिल ऑफ फ्री मनी रादर दैन गेटिंग दैट फ्री मनी दैट्स ग्रेट बिकॉज वो अगर आपने कहा सोशल प्रोटेक्शन है बट सोशल प्रोटेक्शन के साथ ऑन सम लेवल वो एक इदारा ऐसा ही कर सकता है जो कि उनको साथ साथ ये भी बताए कि यार हाउ डू यू बिकम मोर सस्टेनेबल राइट विद इन दैट फ्रेम वर्क ऑफ अ लॉट ऑफ दिस मनी दैट गेट्स जनरेटेड एवरी ईयर बिकॉज अगेन फ्लड्स के टाइम पे वी हैवन सीन रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क कमिंग एट द फ्रंट कंज्यूमर साइड के ऊपर कि वो आए और आके लोगों को ये बोले कि लेसन वी एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लग इन individual donors can plug in uh, we don't need to be driven by international donor money it can come in sure uh, but just tarah there are certain organization right tcf ko main dekhta hu al khidmat ko main dekhta hu aur bahut sari organization hai jinhone wo dollar la rahe hain but unhone ek pura global infrastructure aisa set kar liya hai ki usme pakistani kar rahe hain usme pakistani agar amazon mein baitha hai aur wo baith ke us pe donate karta hai to amazon usko match karke wo bhi de raha hai you know so so they been able to create that ecosystem where no longer do they have to ask the government to do anything who actually jo the because there is a lack of trust wo phir individually hi collection se they are able to scale um us context mein where do you see because again you have the network you're the ultimate layer connecting the donors the the ones who are trying to um uh, you know work in these communities you can connect everyone and you can be that sort of a ledger or the escrow uh that optimizes the operations for everyone uh so how do you see that so you know we are the biggest humanitarian network in the country and as you said uh we are not very good at projecting this uh ye jo aap dg khan aur remote jagahon ki baat kar from those areas to the more populated more accessible areas and i think one area i mean and this is our area of weakness ke whether it was 2005 earthquake swat idp crisis 2010 floods now floods on the ground is a lot going on usko reflect karna and this is uh, our uh, you know the onus is on us ke bhi logon ke ko batae ke ek system hame we need to put in place a more organized system um you know whether it is um, you know ke aap digitally contribute kar sakte hain whether it it is even ke agar maine 5000 rupaye bhi diye i should get some feedback ke mere paise kahan pe gaye hain uh it's there but i think it can be much better you know um so yes uh you know I, you have you have said it and i'm sure that a lot of your viewers think this also they may have heard of some of the rsps they may have you know but i think that we need to streamline 
streamline this because the first responders are our own people when there's a disaster the quickest response donor ke paise jab tak aate hain to aapko do teen mahine lagte hain you know at least aapko ek mahina lagta hai kyunki there's a process but the the giving by pakistanis is huge in terms of crisis um and we have received a lot of funds in that way but our uh, um, projection of what we do is weak definitely yeah makes sense where at the 1 hour 20 minute mark and I, i'd like to wrap this up uh mujhe ye bataiye i'm going to ask you one last question that i generally ask all of my guests um zahir you've been working in this space for almost i mean 35 years um uh, agar aap internship ko bhi add kar le that's almost close to 40 um how do you see you know the evolution that has happened since then sure aajkal hum ye dekh rahe hain ki pakistan ka ek aur dip aaya hua hai to ek badi negative energy hai uh, but holistically if you zoom out you see the impact the positive or the negative um and 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 you try to extrapolate that to 2050 uh, how do you see pakistan 27 years from now knowing what you know now seeing all of what you've seen um throughout your life to hamare jo chairman hai mere boss shoaib sultan और उनके जो गुरु थे अख्तर हमीद खान यू नो समाइम्स वी ऑफन हैव दिस कॉन्वर्सेश आई थिंक आई जस्ट रिपीट वॉट ही सेज इज दैट यू शुड ट्राई इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर ओन आईलैंड ऑफ सक्सेस यू कॉन्ट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन डू वॉट यू कैन सो आई थिंक दीज आर एस पीज आर at least i in the community especially the communities and if you get a chance to interview these activists we would love to bring them here they are islands of success now the thing is that if these islands increase and they network with each other and if the government supports this sort of thing it can be transformative when the people talk about bangladesh and the ngos there well we we have exactly this we have a this is what we have here also so i think it can be but you know so many things have to be aligned uh so i think islands of success is the only way forward i wish i could say that somebody had a formula that you know the whole country would be different in 10 years it's not going to happen but at least where, where people uh, uh you know work in this way and new people's response is fantastic ye nahi ke log nahi chahte log nahi kar sakte potential hai na but the the, the language we use is and unleash the potential of the people so you have to first believe there's a potential and then work with them in in this way and there are other organizations also doing this work hum to sirf keh rahe hain ki hukumat ne zyada tar hukumat ne hame banaya hai aur kabhi kabhi aise lagta hai ki hukumat hame bhool gayi hai you know except for sindh right now uh this is a ready partnership we can bring funds into this we can bring funds into this with the government we know it uh, so there's nothing to stop us from moving ahead right makes a lot of sense um shandana nina thank you so much for coming in and sharing all that insight and i hope ke we can find that partnership sooner than later um and the impact that uh, you know jo aapne itna se pehle shuru kiya wo compound ho ke uh, we can see a better to 2050 ka pakistan as well thank you so much for coming in guys thank you shukriya for all of you guys thank you so much for watching agar aapko episode episode pasand aaya to dosto yaar sath zarur share kar ke niche comment section mein mujhe aake bataiye do you belong to a rural area potentially or a peri urban area what has uh what is your experience been with the communities there uh, have you seen any impact over the last few decades what what are all the changes that you've been seeing uh let me know in the comment section below isi ke sath sath youtube wale like button dabayenge engage badhegi zyada logon tak main conversation pahunchegi uh audio platform wale subscribe button dabayenge aane wale episodes ka notification milegi yahan par kahin par easy paisa jaise ka sada pyar hoga if you'd like to support the channel we accept anything from one rupee to as much as you'd like it's a thought that counts but anyways this was said muzammil hasan zaidi you're watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one